ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചൂസ് യുവർ കരിയർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ക്ലാസ്സുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തവണ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇൻഫോമൽ എക്കണോമിയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായിട്ടുള്ളതും മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സെക്ടറും ഇത് തന്നെയാണ് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് കുടിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളെ മൈക്രോ എന്നും സ്മോൾ എന്നും മീഡിയം എന്നും ഒക്കെ തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അതിനായിട്ട് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളെ രണ്ടായിട്ടങ്ങ് തിരിച്ചു എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നും സർവീസസ് എന്നും എന്നിട്ട് രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിയിലാണ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലകൾക്കായിട്ടുള്ള എം എസ് എം ഇ എങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സർവീസ് മേഖലയിലെ എം എസ് എം ഇ എങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ നിലവിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എം എസ് എം ഇകളെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര മുതൽ മുടക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കമ്പനികളെ മൈക്രോ എന്നും സ്മോൾ എന്നും മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന മേഖലയിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് തിരിക്കുവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയാണ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനും മെഷീനറിക്കുമായി എന്ത് തുക ചിലവായി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചിലവ് മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇഫ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനെ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫൈവ് ക്രോർ ടു ടെൻ ക്രോർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ഫൈവ് ക്രോർ മീഡിയം സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്രോർ ടു ടെൻ ക്രോർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം അവിടെ പ്ലാന്റും മെഷീനറിയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ സർവീസ് തരുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് മൈക്രോ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ഇഫ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലാക്സ് വി സെ ദാറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് എ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ടെൻ ലാക്സ് ടു ടു ക്രോർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ടു ക്രോർ ടു ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മീഡിയം സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് നിലവിലെ എം എസ് എം ഇ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് എടുത്തു
ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം ഇയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എടുക്കാം മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസുമായി കുടൽ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ സി സി മുംബൈ മുദ്ര ബാങ്ക് എന്താണ് മുദ്ര മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസിങ് ഏജൻസി അതാണ് നമ്മൾ മുദ്ര എന്ന് പറയുക സിഡ്ബിയുടെ കീഴിൽ വന്ന ഒരു എൻ ബി എഫ് സി നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് ആദ്യം മുദ്ര ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് അതിനൊരു ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെ ഇന്ന് അതിനെ മുദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പും സിഡ്ബിയുടെ കയ്യിലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സിഡ്ബിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ മുദ്ര ബാങ്ക് എന്താണ് മുദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ജോലി ആ പേര് പറയുന്നു മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പണി മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപനമാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മുദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൈക്രോ യൂണിറ്റുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പി എം എം വൈ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കീമാണ് പി എം എം വൈ എന്താണ് പി എം എം വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റിൽ ഇത്ര കോടി രൂപ വെച്ച് പി എം എം വൈ എന്ന പേരിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് പതിനായിരം കോടി പതിനോരായിരം കോടി അങ്ങനെ പല എമൗണ്ടുകളായിട്ട് ഓരോ ബജറ്റിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരിയിലെ ബജറ്റിൽ നമുക്കത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് മൈ ലെൻഡേഴ്സായ ബാങ്കുകളും എൻ പി എഫ് സീസും എല്ലാം വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ജോലിയാണ് മുദ്ര ബാങ്കിൻ്റെത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് പി എം എം വൈ ആണ് എന്ന് പറയാം മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രകാരമുള്ള ആ പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന സ്കീം പ്രകാരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ഇന്ന് ബാങ്കുകളിലും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ എൻ ബി എഫ് സികളിൽ നിന്നോ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലോണുകൾക്കായിട്ട് സമീപിക്കാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നു അണ്ടർ പി എം എം വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവതരിപ്പി അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലോൺ സ്കീമുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ശിശു കിഷോൺ കിഷോർ തരൂർ അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുവാനുള്ള തുക ബാങ്കുകൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ചേരും അതാണ് എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പി എം എം വൈക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മൈ ലെൻഡേഴ്സ് ആയ ബാങ്കുകളും എൻ ബി എഫ് സിയും വഴി നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസിയാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുദ്ര ബാങ്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഐ സി സി മുംബൈയാണ് അതിൻ്റെ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഡ്ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓണർഷിപ്പുള്ള ഒരു സബ്സിഡറിയാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് അപ്പോൾ മൈക്രോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് സിഡ്ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സിഡ്ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സിഡ്ബിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഐ എഫ് ഐ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആ ഏതാണ് നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ നാല് മേഖലകളുമായി
എന്താണ് നെബാഡിൻ്റെ പ്രസക്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് നെബാഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേ സി സി മുംബൈയാണ് അപ്പോൾ നബാഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് ക്രാഫിക് കാർഡ് അഥവാ ബി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയും ക്രാഫിക് കാർഡ് അഥവാ കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ സമയത്ത് നിലവിൽ വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബി ശിവരാമൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി അഥവാ ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനമാണ് നെബാഡ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം എന്തിനു വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായി വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ അതും അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലകളിലേക്ക് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നബാഡ നിലവിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു അപ്പോൾ അതേ വർഷം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നിലവിൽ വന്നു അതിൻ്റെ പേര് എക്സിം ബാങ്ക് എന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് നമുക്കറിയാം വിദേശ നാണ്യം നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് എക്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ വിദേശത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി നിൽക്കുവാനും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു വരാനും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ഥാപനം ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നതാണ് എക്സിം ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും മുംബൈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ നിലവിൽ വന്നു നബാഡ് ആൻഡ് എക്സിം ബാങ്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് എൻ എച്ച് ബി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം എന്നുള്ള സ്വപ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഹൗസിംഗ് മേഖലയിലേക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് എൻ എച്ച് ബി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിഡ്ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായി അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ലക്നൗ ആണ് എൻ എച്ച് ബിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് സിഡ്ബിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ലക്നൗ ആണ് അങ്ങനെ നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടും ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല വേറെയും ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പോലുള്ള ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവയാണ് എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റായി രൂപീകൃതമാകുന്ന ബാങ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുക മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ബാങ്കുകളാണത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്താ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രികളും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയധികം വലിയൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഉള്ളതിനാൽ അത് വേൾഡ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് വേറെയും ധാരാളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുണ്ട് റീജിയണൽ ലെവൽ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ അടുത്ത കാലത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ര വാർത്തകളിൽ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം യൂറോപ്യൻ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇ
അപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എം എസ് എം ഇ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അതുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഒക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളും അതും അല്ലാതെയുമുള്ള കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകളും ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോളിസി റേറ്റുകൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ